sport è passione, è divertimento, è stare insieme ad altre persone, è un modo per crescere i più giovani, i miei figli, è un modo per crescere e educare i miei figli. E credo che lo sport sia una scuola importante per insegnare poi a vivere assieme, per insegnare a vivere da protagonisti. Quarta tappa della Cittadella dello Sport, una manifestazione che promuove gli sport paralimpici eh, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico Lombardo. Ci troviamo a Lovere, un paese sul lago di Zeo che divide la sponda bresciana dalla sponda bergamasca, un paese di origine celtica che ha dato i Natali ad un grande campione del motociclismo, Giacomo Agostini. Ma da campione a campione andiamo a vedere gli sport dei nostri atleti. E siamo qui per fare una dimostrazione di nuoto paralimpico eh, alla quale stanno assistendo dei ragazzini i quali proveranno vedendo come nuotiamo noi a eh, imitarci tra virgolette e eh, proveranno quelle che sono le sensazioni eh, che proviamo noi quotidianamente nel nuotare in di condizioni diverse rispetto alle loro. Queste manifestazioni servono per sensibilizzare eh, lo sport per disabili, servono per farci conoscere meglio e servono per far vedere che eh, i ragazzi quando sono in campo eh, danno l'anima e giocano come degli atleti veri e non come dei disabili. Basket in carrozzina, scherma, tennis, tennis tavolo, arrampicata sportiva, bridge, calcio per i povedenti, sono solo alcune delle discipline sportive che possiamo seguire oggi a Lover, alla cittadella dello sport. Pierangelo Santelli è un grande nostro amico, quindi siamo sempre presenti per quello che fa e ci divertiamo tanto insieme a tutti gli altri ragazzi che comunque ci... è anche un momento di ritrovo. Ciao, io sono Giulia. Ciao. Eh, devo andare in acqua, aspetta. Perché me l'ha regalata Giulia? Un cobra all'over sta facendo una manifestazione di nuoto. Poi ora stanno provando a nuotare come qualcuno di noi, quindi... Gli fai fare delle prove a nuotare senza gambe oppure senza occhialini, così possono avere delle esperienze di come è nuotare senza gambe oppure ciechi. Ora dovrebbero imitare, credo, Giulia, quindi senza gambe tutti, secondo me si, si spingeranno tutti. In questa splendida giornata di sole abbiamo appena visto tanti ragazzi, tante scolaresche che sono venuti a vedere gli atleti disabili a fare sport, ma anche tanti personaggi importanti che sono impegnati nel promuovere lo sport tra i disabili. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto. Come regione uno dei miei principali obiettivi è quello di aumentare la cultura sportiva, sia nella disabilità che nei normodotati e promuoviamo delle misure che vanno in questa direzione, quindi sia con la Dotte Sport che è una misura che aiuta le famiglie con un contributo di 200 euro per, per figlio a fare attività sportiva perché sono anni difficili e non vogliamo che le famiglie taglino la voce sport dal bilancio familiare e così come eh, con dei bandi aiutiamo le società sportive, quindi anche quelle che eh, lavorano con la disabilità. Il vedere eh, la, questi ragazzi eh, star bene assieme sorridere, vivere felicemente, la, la, la vita è veramente qualcosa che, eh, che fa star bene eh, anche chi come me o come Antonio Rossi diciamo, ha delle responsabilità nello sport e, e quindi il dovere, il dovere di fare in modo che tutti abbiano il diritto di praticare sport.
In questo weekend di sport per atleti disabili c'è stata una grande partecipazione, tanto pubblico, e c'è stata la presenza anche degli assistiti INAIL. Chiudiamo il nostro servizio facendovi vedere delle bellissime immagini dell'esibizione di danza sportiva che si è svolta nel centro del paese. Da Lovere, per Ability Channel, Riccardo Ambrosi. Voglio fare un grosso applauso a tutti voi qua presenti perché vedo che siete in tanti ed è bello vedere tante persone. Spero che questa sera possiate vedere qualcosa di particolare, di speciale e che vi possiate divertire. Grazie ancora e grazie di essere con me e con tutto il nostro mondo paralimpico.